Asanteni sana. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo na namshukuru sana mwenyekiti wangu wa mtaa wa Mbezikati kwa namna ambavyo umenisaidia kwenye maandalizi ya mkutano huu. Asante sana kaka Mwanga. Ndugu mwenyekiti wa kata ya Mbezi juu, mama yangu Agnes Chakifu. Mwenyekiti wangu wa mtaa wa Mbezikati, kaka yangu Fred Mwanga. Lakini mpendaji wetu wa mtaa uh, kaka yetu mgeni, tunakushukuru sana. Ossi wetu, viongozi wote wote mmeza kuu wachana na serikali wamejitu wa mashina na wananchi wote wakata ya mbezi juu pamoja na mta wa mbezi katu awali ya yote napenda kumshukuru mwenyezi mungu kama nivotanguli hapo awali ye ndo wametusaidia na tumeweza kufika siku ya leo ndugu zangu na washukuru sana kwa uwepo enu maali hapa na leo ni meleta utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kama ilivyo ada kwa diwani ya yote yule ambaya na chaguliwa na wananchi anatakiwa alete utekelezaji wa ilani. Ndugu zangu, nimeanza mitaa mitano, minne ambayo nimeanza hapo awali kama mnavyofahamu kata yetu ya Mbezi juu ina mitaa mitano. Nami nimeanza mitaa yote nimemalizia na hapa Mbezi Kati. Mbezi Kati ni kwa sababu ndio katikati ya mitaa yetu yote. Nami nikasema hapa patakuwa pa mwisho ili niweze kumaliza mkutano wangu. Na leo imenipendeza kabisa kuwepo mahali hapa. Kuna baadhi ya watu nimewasikia wakisema kwamba e, nimeanza kampeni. Sio kampeni ndugu zangu kwa sababu hata mwaka jana nilifanya mkutano kakaangu Franki. Tulifanya mkutano wa wananchi. Hatukutumia majukwaa, hatukutumia hizo speaker kubwa lakini tulifanya mkutano wa wananchi na tulikutana pale ofisi ya serikali. Na nilileta utekelezaji hivi hivi yale ambayo tumeyafanya ndani ya mwaka mmoja na yale ambayo tulikuwa tunatarajia kuyafanya. Kwa hiyo ndugu zangu hii sio siasa ni wajibu wangu mimi kama diwani kuleta yale ambayo nimeyafanya kwenu. Na ndio maana nimeona niitishe mikutano hii kuifanya ili nyinyi muelewe nini kinaendelea na nini kinatarajiwa kuendelea kwenye kata yetu ya Mbezi juu. Lakini pia ni mshukuru pekee kabisa OCS wangu dadangu Zauda na Madam Kola ambaye ameshaondoka mahali hapa lakini wote wamekuwa kiniunga mkono na tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana. Na washukuru sana kwa namna ambavyo umejitolea na kakangu Ivan polisi kata wetu tunakushukuru sana. Kwa utendaji wako ulio tukuka unatusaidia mambo mengi sana kwenye kata yetu. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan na kwa niaba ya mbunge wangu wa Jimbo la Kawe kakangu Joseph Atubajima Naomba nilete utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Na kwa niaba ya chama changu chama cha mapinduzi na huyo kusema si si emoe. Kidumu chama cha mapinduzi. Hicho ndio chama ambacho kimeniweka mimi hapa. Nami nina wajibu wa kusema si si emoe sio kwamba na wahujumu wale wenzangu wa upande mwingine. Na nyinyi Mungu akiwasaidia mkishika najua kwa vyovyote vile mtaacha kusema salamu ya kweli. Kwa hiyo msikasirike ni kitu cha kawaida na sasa hivi kama mnavyoona siasa zetu ni siasa asifiki kwa sababu mfano mbezi mtoni nikizungumzia shule ya mbezi juu nikizungumzia shule ya mbezi juu msingi na pamoja na sekondari vyote viko kwenye mtaa wa mbezi mtoni lakini leo hii nisipozungumzia shule ya mbezi juu mbezi kati nitakuwa nimewakosea sana kwa sababu si kwamba haiko mtaa wa mbezi kati lakini watoto wetu wanasoma mbezi kati lakini pia nisipoizungumzia mbezi msingi hivyo hivyo nitakuwa siwatendei haki. Nisipoizungumzia zaanati ya ndungwi vile vile nitakuwa sijawatendea haki kwa sababu ndio zaanati yetu tulionayo katika kata yetu ya mbezi juu. Hivyo ndugu zangu basi naomba nilete utekelezaji wa ilani kama nilivyosema hapo awali. Kidumu chama cha mapinduzi. Mama Samia we. Ndugu zangu Kwa kipindi cha miaka miwili sasa maana nikisema mitatu bado ndio kwanza tuko mwezi wa nne na bado mambo yanaendelea kufanyika. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka miwili ambacho mimi mmenituma mambo ambayo nimeyafanya kwenye kata hii ya Mbezi juu. Ndugu zangu tumejenga madarasa 18 shule yetu ya sekondari Mbezi juu. 
na gharama ya fedha ambazo zimetumika pale mbeze juu takribani milioni 380 zimetumika kuna madarasa ya gorofa na kuna madarasa msambao nyi wenyewe mtakuwa mashahidi yamejengwa madarasa hayo kipindi cha miaka hii miwili na watoto wetu sasa hivi wanasoma kwa nafasi tofauti na mwanzo walikuwa kibanana wengine walikuwa wanakaa mpaka karibu na mwalimu kabisa lakini sasa hivi mpango ni mzuri na madarasa mengine yalikuwa yamebakia kukarabatiwa inamalizwa watoto wetu watasoma sehemu ambayo iko salama na nzuri zaidi lakini pia tumeongeza madarasa shule zetu za msingi ikiwemo shule ya msingi ndumbwi ikiwemo shule ya msingi mbezi juu nikisema hivyo ninaamini kabisa watoto wetu wa mbezi kati wanasoma katika shule hizo mbili aidha mbezi ndumbwi ama mbezi juu kwa hivyo na hapo tumeongeza madarasa sita yenye takriban ya milioni ishirini ambayo yamejengwa mahali pale tumefanya ukarabati wa shule yetu ya mbezi ndumbwi ambayo imegharimu takriban milioni ishirini kwa ajili ya ukarabati pamoja na ujenzi milioni tisa pamoja na ujenzi wa vyoo tatu ambayo na venyepia vinaenda kumaliziwa watoto wetu wale waweze kupata huduma iliyo bora lakini pia ndugu zangu uko ujenzi ambao ulifanyika wa wodi ya wazazi pale mbezi ndumbwi ilikuwa ni zaanati tu watu wanaenda kuchukua huduma na kuondoka lakini watu wakalalamika kwamba ha, hakuna huduma ya waz, wodi ya wazazi maternity tukapambana na tumepata maternity pale na vifaa vyote vya kujifungulia viko mahali pale na sasa hivi huduma inatolewa mahali pale wa mama wanaenda kupata uh, kujifungua mahali pale Bezi jiwe. Lakini pia ndugu zangu kumekuwa na ujenzi wa barabara ambazo kaka yangu Mwanga ametangulia kuzitaja. Bezi kati mlipata upendeleo mkubwa sana. Mlipata barabara nyingi mno zilizotengenezwa na kipindi kile kaka yangu Mwanga wakati barabara za Bezi kati zinatengenezwa ni kuchekesha. Bezi mtoni kulikuwa hakuna hata barabara moja iliyogusa. Watu wakaanza kulalamika. Diwani ana akili kweli. Anatengeneza barabara za watu wengine kwake kaaje. Yaani ni waajabu sana anaanza kufagia kwa wengine kwake kaache. Nikawaambia ndugu zangu, ni bora niasikie ya kwenu mkilalamika, lakini mimi nisiasikie ya watu wa mbali wakilalamika. Nikaanza mbali, nikaja nikamalizia karibu. Na sasa hivi mbezi mtoni na wenyewe wanayo amani kwa sababu kote tumefanya maendeleo. Tukatengeneza barabara zisizopungua takriban nane kwenye kata yetu ya Mbezi juu ambazo zimejengwa kwa kiwango cha changarawe lakini na zingine zimejengwa kwa kiwango cha zege. Hizi za zege nitazitaja kwa sababu ni mbili tu ambazo zimejengwa kwa sasa hivi na bado ziko kwenye muendelezo hazijakamilika. Iko barabara ya kwa mzee Juma lakini iko barabara pia ya mtaa wetu wa kule mji mpya ambayo ina kwa sanya mji mpya ambayo inaendelea na yenyewe kujengwa. Japo tuliomba na barabara nyingine ya kwa kwa Uguru na kwa wakuria ambazo tunajua kule ni changamoto udongo wake ni wa mfinyanzi kwa hiyo tunaomba tutengenezewe za zege ili kwamba zitusaidie kupunguza hizi changamoto ambazo tunaenda nazo ndugu zangu niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmekuwa wasikivu na hamtachoka kunisikiliza bado naendelea kuyasema yale ambayo tumeyatekeleza kati ya mbezi juu mama samia oe askofu wajima oe nikifanya mimi wote wamefanya wao ni wakubwa wangu wao wanatoa tu maelekezo kwangu na kama mnavyokumbuka wakati nilivyokuja mbele yenu kuwaomba ridhaa tulisema tunaomba mtusaidie kutupa kura watu watatu na tukatoa mifano mingi tukisema kwamba bajaji haiwezi kutembea na matairi mawili mkitoa moja tu basi imeshatumaliza na nyinyi kama mlivyokuwa na upendo na ada mkatusaidia kweli mkatupa kama tulivyo tena matairi mapya Bajaji mpya sisi wenyewe tutushinde kufanya kazi. Na washukuru sana ndugu zangu. Basi niwaambie tena kingine ambacho tumekifanya kwenye zaanati yetu ya pale Ndungwi. Tume tunayo tunao mpango sasa wa kuongeza vifatiba. Lakini na kuipanua ile zaanati yetu kuwa kituo cha afya ambayo imetengwa milioni nne bado kazi haijaanza. Ndugu zangu huu ni mpango na mpango huu basi tuna imani baada ya mwezi wa saba, bajeti kipita na sisi tutaanzia kutekelezewa haya mambo ambayo nayasema sasa ambayo tunayatarajia kwenye kata yetu ya mbezi juu lakini pia uko mpango wa kuongeza matundu ya vyo kwenye shule zetu kama mnavyojua bado tuna uhaba wa matundu ya vyo kwenye shule zetu kwa hivyo tunapambana tuweze kupata matundu ya vyo zaidi lakini pia ndugu zangu 
tunao mpango wa kupima maeneo yetu ya shule pamoja na zaanati kama mnavyotambua maeneo yetu yale hayajapimwa yani ni kama tu tupo tu na ndio maana mnaona kuna uvamizi mkubwa sana kwenye maeneo yetu ya shule pamoja na zaanati sasa tumekuja na mkakati kabambe kabisa wa kupima maeneo yetu yote na ili tuweze kuweka uzio kwenye shule zetu na zaanati yetu Hatuwezi kuweka uzio bila kutambua mipaka yetu. Kwa hivyo tumewaomba watusaidie sasa kupima ili sasa tuweze kuweka uzio kwenye maeneo yetu. Na wao wako tayari na fedha zimeshatengwa kwa ajili ya kufanya hayo ambayo naayasema sasa hivi. Lakini pia ndugu zangu tunao mpango wa kuboresha kiwanja chetu cha michezo pale Ndumbi. Hatuna viwanja vingine vya michezo. Pale mbezi juu kipo lakini hakitoshi. Si, hakina sifa cha kuwa kiwanja cha michezo. Ni kiwanja kidogo sana ambacho hatuwezi kujivunia lakini pale mbezi ndumbwi ndio pana eneo kubwa ambalo tunaweza kusema hiki kinaweza kuwa kiwanja cha michezo kwa hivyo tuko tayari kukiboresha ili sisi sasa tuweze kuinua vipaji vya kwenye kata yetu ya mbezi juu ndugu zangu pia tuna changamoto kubwa ya kituo chetu cha polisi pale mbezi kati kama mnavyofahamu kituo kile ni cha zamani kimechakaa kimechoka Mwaka jana nikaanza mchakato na mkuu wa wilaya nikazungumza naye nikamwambia kakaangu naomba unisaidie kipindi hicho bado ni kakaangu Gondwe Godwin Gondwe nisaidie tupitishie sisi tuweze kuwa, kuwaita wadau tujenge kituo chetu cha polisi kipya na chenye hadhi akasema ndogo wangu hilo limepita sabati mbaya katika kubadilishana majukumu akabadilishana tena na mwingine lakini kabla sijalifikisha hili kwake nikaka na dadangu Zauda na alinisikia nikilitaja hili kwamba tunataka kuboresha kituo chetu cha cha polisi. Basi dadangu Zauda akaniambia mheshimiwa tumeshapata mdau hili jambo linaenda kufanyika. Kwa hiyo ndugu zangu tunaenda kuwa na kituo bora kabisa tutashirikiana pamoja da Zauda. Kwa hali na mali na wananchi hawa ili tuwe na kituo bora kabisa. Ndugu zangu mimi niseme tu yako mengi ambayo nayatakiwa kusema mbele yenu. Yako mengine pengine hata nimesahau kuyataja lakini sisi mpaka hapa tulipofika ndugu zangu hakuna kilichosimama. Ni mambo mengi sana ambayo yamefanyika kwa kipindi kifupi sana. Na hiyo yote ni kwa sababu ya imani yenu ambayo mmenipa mimi ana Lukindo na hawa viongozi wangu wakuu waliopo hapa nyuma. Akiongoza mama yangu Samia Sulu Hassan pamoja na kaka yangu Joseph Atugajimi. Tunaendelea kuchapa kazi ndugu zangu hatutawaangusha. Naomba niseme mikopo ya asilimia kumi. Najua hapa ndio kwenye changamoto kubwa sana especially kwa wakina mama. Hii mikopo ya asilimia kumi ndugu zangu ni mikopo ambayo inatolewa na halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni kwa ajili ya kuwezesha wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Na hizi asilimia kumi zinatengwa kwamba asilimia nne iende kwa wanawake, asilimia nne iende kwa vijana, asilimia mbili iende kwa watu wenye ulemavu. Na hii inaenda kama ilivyopangwa. Hakuna figisu figisu. Kwa maana asilimia mbili ya wale wale mavu inapelekwa na wale mavu wanapata mikopo. Lakini pia asilimia nne ya vijana inaenda kama ilivyo. Yaani nyinyi mbezi juu msipojitokeza, vijana watajitokeza kwenye kata zingine. Kama mnavyofahamu tuna kata ishirini kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo tusipojitokeza sisi kata zingine wanajitokeza na wanachukua hii mikopo. Vivyo hivyo kwa wakina mama wa, wanajitokeza na wanachukua hii mikopo ya asilimia nne ambayo ime ya, ya wanawake. Kuna wengine wanasema kwamba hii mikopo inatoka kwa, kwa, kwa watu ambao tunajuana. Tuna yaani kwamba diwani ana watu wake ama mwenyekiti wa serikali ya mtaa ana watu wake ama sijui nani analeta ndugu zake sio kweli. Ndugu zangu mikopo hii ina taratibu tu na ni za kawaida sana. Mimi wala sifiki sigusi kwenye hii mikopo. Mikopo hii inaanzia kwenye serikali za mitaa. Yaani inaanzia kwa mtaa. Na anayo wajua hawa wananchi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa lakini anayowahudumia ili waweze kupata barua za utambuzi ni mtendaji wa mtaa. Kakaangu mgeni ni kweli au sio kweli? Asante sana. Kwa hiyo mnatakiwa muende kwa mtendaji wa mtaa awatambue, awapatie barua ambazo za kujitambulisha kama nyinyi mnataka kukopa mikopo hii kwamba mnaishi mbezi kati ama mnaishi mbezi juu popote pale ambako mtakuwa mnaishi lakini isiwe nje ya kata ya mbezi juu lakini barua hiyo tambulishi lazima itoke hapo ambako unaishi sasa kuna watu wanajikusanyaga huko wanaenda wana, wana, wanatoka mitaa mingine kabisa wanakuja fika pale kwa mtendaji oh sisi tunataka mkopo unaulizwa tu mwenyekiti wako ashina nani 
Kumba wanakuja wanakopesho milioni mbili wako watu kumi Milioni tano wako watu kumi Yani nadhani ilikuwa ila nyingi sana ni milioni kumi watu, watu kumi Lakini sasa hivi hii mikopo hiko tofauti kabisa Miezi mitatu iliyopita tulitenga bilioni mbili point saba Halmasha ura manisipa ya kinondoni Na tukakopesha kwenye kata yangu nilipata vikundi kumi na moja Mtu alie pata mkopo mdogo mwenye kitu wangu wakata Alipata milioni saba Na hao wako watano Lakini kuna walo pata mikopo Yolo pata fedha nyingi zaidi Milioni themanina saba Wako walo pata milioni themanina tano Kama wangali kwepo wapa wangeto shuda Wapo Wabepata hizo fedha Na wanafanya biashara wengine kilimo Wengine ufugaji Na kathalika Ndugu zangu Na wamasisha sana kwenye hizi fedha za alimasha Ure ambazo zinatengu Ni kwa ajili yetu Kwa utu jitokeze Pale penye ugumu basi tuombe msaada tusaidiwe ili tuweze kufanikiwa kupata hizi fedha. Ni ya na madhumuni ni kujikuwa mua kutoka kwenye wimbi la umasikini. Kama mama yetu samia alivyo dhamiria. Na situko tayari kwa saidia wananchu wakata ambezi jupa moja na mtawa ambezi kati. Ili muweze kufanikiwa kupata hizi fedha na kujikuwa mua kutoka kwenye umasikini. Amegusia hapa dada angu zauda elimu ya malezi. Na amesema kwa vizuri sana kwa mwenye uelewa amelewa. Kwa hiyo sitaki kurudia sana ila tunawaomba sana wazazi. Hebu tuangalie kwa upande mzima wa malezi to yetu. Tuna changamoto kubwa sana. Watoto wanasoma kuanzia la kwanza mpaka anamaliza la saba baba ajui hata daftari la mtoto. Wala mama ajui. Kama anaandika au andiki, yani hajawahi kukagua. Hana tarifa yote, ya inajua tu jumapili, jumatatu mtoto anaenda shuri Akirudi, ya inajua tu karudi Nugu zangu, huu mfano nitaurudia nilisha utoa saku veda Mama mmoja alikuwa na mtoto wake Wa miaka minne, ambaye alikuwa na soma Tabia hiyo ya kuto kumjali Kwa mba ya na biashara zake, baba na ya na shuri zake Kwa hiyo wanamuacha mtoto kama mtu mzima Anaondoka subu ya kirudi jioni Anakula, anaoga, anapanda kitandani, analala, subu ya naenda shuri. Kwa batimbaya mtoto ule alipata homa usiku. Na tabia hizi ambazo saivi tunazo, tuna, watoto wetu siwa nalala mbavi yao. Alafu si tunalala chumba chetu. Hatuna hata tabia kwenda kukagua kwamba mtoto laba amelala vizuri. Awa tashuka liko sawa. Utakuta mtoto wiki nzima analala. Hata mzazi ya sogei. Hata nyoka anaeza kalanaya. Ya sogei kabisa kwenye hicho chumbu. Yule mtoto alipata homa usiku. Kagua hata kama ni wakubo. Kama mtoto ni mkubwa pia unaishinae lazima ujue kwa mba amerudi. Unaweza kuta saizi kasha kutana na, 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 na afande Ivan. Huko barabara ni kanyako kapele kwa goba. We ya unabaru. Unajua tu mtoto wako yuko ndani. Eh? Tuwe na tabia za kukagua watoto wetu. Lakini pia tuwasaidie wale wanoo soma. Tukague madaftari. Tuwe tunawaoje hata walimu. Unajua sangine watoto wetu wanafeli sana kwenye mashule. Kwa sababu sisi wazazi hatutumi hatu muda kuwahoji watoto na pia tunavuenda kwenye vikao vile vya shule kule tukapata maswali ya kuwahoji walimu tukifika tu pale si tunasikiliza tumemaliza tunaondoka zetu wakati kumba tulikuwa tuna maswali mimi mtoto wangu tangu ameanza dasala wane laba kaandika marambili hili likoje mwalimu laba pengine unazo kapata mawaza uka au mwalimu kwambia chochote lakini kingine pia unaweza kukuta mtoto wa ingida arasani weo nadhani mtoto wa anaenda shule Kumbe ya kifika na kanyu mashule, wezako wanafundishwa, wakitoka wanatoka oti. Matokyo yake unabaki, unabaki na mtoto ambaye baadaya na kuja kukusumbua weo mwenye. Tujitahidi kwenye malezi ndugu zangu kwa sababu malezi ndiyo kila kitu. Lakini pia naomba tukumbushane kwenye swala zima la ulinzi shirikishi. Kakangwa Ivani amelizungumzia. Swala la ulinzi shirikishi ndugu zangu, polisi hawa wawezi kutulinda sisi watu oti. Lazima tutengeneze sisi mzuri ambayo itatusaidia kwa ajili ya ulinzi wa mita yetu. Tena hakuna mta mzuri ambayo umetengenezeka vizuri kama mta wa mbezikati. Mkieka beri ya upu. Kwa mfano hapo hivi mta wa wasokoni. Mkieka beri ya pale. Na mkaenda mkaeka beri ya kule juu. Hakuna mta wataingia bila kuulizo unaenda wapi na unatoka wapi. Na mkaeka hata walinzi wa wili wa tatu tu. Vijana ambao wako aktivu waneza kutusaidia kwenye ulinzi. Lakini tukaika utaratibu mzuri pia wakualipa Kwa sabu shida pia wanaezo wakafanya kazi Alafu wawapati chochote Sasa mtu watafanya kazi siku ya kwanza ya pili ya tatu Hawezi kuendelea kufanya kazi Hebu tujitahidi ndugu zangu kwenye swala zima la ulinzi shirikishi Kwa sababu sisi wenyewe ndo tunatakua tujilinde 
Hakuna mtu atatoka sehemu yoyote kuja kutusaidia sisi kutulinda. Lakini pia kama mnavyosikia yako majanga ambayo yanatokea ya wale wenzetu wanaojiita wao panyarodi. Sasa tukikaa bila kujiwekea ulinzi siku watakuja kutuvamia. Tutakuja kukatokota mapanga sisi wote huko kwa sababu tu hatuna ulinzi. Basi ndugu zangu ni waombe sana 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 tushirikiane kwenye ili mwenye kitu wangu wa serikali ya mtaa nakuomba sana ulisisitize ili kwenye vikao vyako ndugu zetu wawe na ulinzi kwenye mitaa yao. Ni juzi tu hapa kuna mtu alikuwa puliwa pochi hapo kwenye kona hapo. Lakini pia wako watu wengi ambao wanapitia hizo changamoto na wanaoiba sio vijana ambao wanakaa huku kwetu. Wanapakiana mshikaki wanakuwa wawili au watatu na wanakupita kama vile wana, wana, wanajifanya kama wanaendelea na safari zao. Alipo kisha kupita kumbe wanakulia timing wakija wanakuwa pua wanaondoka zao na pikipiki. Hapa nimeongea na kaka yangu uh, ambaye ndo mwenyekiti wa boda boda katetu ambezi juu nimemwambia sasa hivi na wao watusaidie kuweka ulinzi kwenye video vyao kuwakamata wale wote ambao wanaingia kwenye mitaa yetu wakiwa wanazurura zurura tu hawana la kufanya. Na sisi tuko tayari kushirikiana nao na Fanda Ivan atakuepo atatusaidia. Ukishaona mtu ameingia kwenye mtaa haeleweki wako watatu wanazunguka zunguka tu au tunaanza nao Ivan awachukue afu baadaye tutaenda kuelezana vizuri huko mbele. Lakini kwa wale ambao wanaleta abiria wanashusha abiria wanajulikana vizuri sana kwamba huyu kaleta abiria ameacha abiria na anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo nakuomba sana kaka yangu uh, mwenyekiti wa boda boda utusaidie sana kwenye hili la ulinzi huu. Ndugu zangu dada amegusia swala so lazima lalishe japo yeye amesitaka zaidi kwenye virutubisho ambavyo anavyo. Lakini mimi nakazania sana kwenye ulishe iliyo bora. Kuna nafaka inatakiwa kuna uh, kama alivyosema mahindi yale yanatakiwa kukobolewa tule ma, tule mahindi ambayo hayakobolewa tusage unga wa dona lakini tuyaoshe mahindi kwa sababu hatuwezi kujua huko yalikohifadhiwa tutengeneze namna nzuri ya kupata mlo ulio sahihi na mlo ulio sahihi jamani tuna ufahamu hakuna asiyefahamu mlo ulio sahihi lazima mlo sahihi uwepo na mboga kidogo nyama kidogo matunda kidogo na kadhalika na kadhalika ili kwamba ule mlo ule sahihi lakini nilijifunza pia juzi walikuja ndugu zetu wakatufundisha kutengeneza mlo wa mbaazi. Kumbe nimegundua hizi uh, mboga za mbaazi, maharage, choroko na kadhalika zina zina uhitaji mkubwa sana kwenye miili yetu na zinatusaidia sana. Wanasema kwamba ukiwa unakula hizo mboga ili kuweza kuboresha miili yetu, tusile chipsi asubuhi, chipsi mchana, chipsi jioni. Tutapoteza kizazi chetu. Sisemi kwamba chipsi haziliwi hapana zinaliwa lakini sio kwa wakati wote. Lakini pia tuepuke sana mafuta kwenye vyakula vyetu. Mafuta yasizidi na sipitilize kwenye vyakula vyetu. Nafahamu sana kuna changamoto kubwa ambayo imezungumziwa hapa kwamba ya swala zima la mfumuko wa bei, lakini kama mnafuatilia kwenye taarifa za habari, mtaona mama yetu Samia Suluh Hassan namna ambavyo anapambana ili kutusaidia nchi yetu iweze kupata vyakula kutoka hata mataifa mengine ili tuweza kupunguza hizi gharama za vyakula